Now let's do part 3 dito sa percentage problem. Ngayon kung bago kayo sa channel ko, isipin niyo na lang na parang mama, kapatid or someone na uh, like kaibigan or kaklase niyo na gustong i-share sa inyo kung paano ba mahalin itong mathematics. Round to the nearest tenths if necessary. Isa-isahin natin ito. Obserbahang mabuti. Kahit ma mga malaking numbers ang andito, yan, mga malaking numbers, pero no need na itong isolve. Sa choices kasi, ito ay 6 digits. Ito naman ay 5, yung mga whole numbers natin. At ito ay 7, at ito ay 3. The rest, ganun din. 3, 2, 1, tapos nasa point, after point mo, after sa decimal. Next, ito naman ay 6, 6. This is 4, tapos dalawa, at saka tatlo. So, mas madali nating isolve ito. Dito tayo sa number 18. I-rewrite muna natin. What number is 24.7% of 52,383? Medyo malaki yung numbers. What number, so let n be that number, ang is equal yan siya, 24.7% ang of multiplication at kopyahin natin si 52,383. Now, since dito sa mga choices, hindi sila magkalapit ng value, the pareho yung mga digit nila na mayroong 1, 2, 9, yung mga ganyan, pero extreme yung uh, pagkaiba nila kasi dito anim nga yung digit yung ito naman ay nasa lima yung mga whole number so magkaiba sila ang pinaka the best natin gawin ay ito atin itong i-round off into 25% kasi mas madali siya tapos ito naman ay i-round off natin into 50,000 instead na 52,383 now ang 50% nito ay 50% of 50,000, that is 25,000. Now, 25% nito, in other words, kasi ito ay 50% yan. Now, half of 50% is 25%. Therefore, half of 25,000 is around 12,500. Ang nasa choices ay ito lang. Letter B, 12,938. So, meron siyang bali lima ang digit niya sa whole number. Isa pang paliwanag, when we say 25% of 50,000, i-divide mo lang ng 4 si 50,000 and that is 12,500. Ang malapit dyan ay ito lang si letter B, 12,938. Ngayon dito tayo sa next, sa number 19. Erase muna natin ito. I-rewrite natin si what percent of 115732 is 72,544. So, ito yung tanong. What percent of 115,732 is 72,544? Itong percent na to, let n be that number na later on, i-multiply natin ng 100%. Ang of multiplication yan siya. Ito, i-round off natin. No? Kung hindi nyo gusto i-round off, mamaya na lang. So, kopyahin muna natin yan siya. Ang is equal yan siya at 72,544. Para ma-isolate natin si n dito, since itong... 100 plus 1,000 ay pang multiply sa N, pang divide na sa, siya ngayon sa 72. So, it will be 72,544 over 115,732. Ngayon, imbes na isa-isahin natin yan na ganyan yung number, mas magandang i-round off natin siya. So, i-round off natin ito to 72, ay 70,000. Tapos ang isa ay 100,000 para mas madali. Ito, tat, 
apat na zero, apat na zero i-cancel out natin yan. So, that is 7 over 10. 7 over 10, that is 0.7. Kapag i- Lagay na natin siya into percentage or i-multiply natin or i-convert natin ito, meron na siyang percent sign, this will be 70%. Kasi ang tanong dito ay percent. Ngayon, sa choices, dapat yung dalawang digit, okay? Dalawa lang. Tens. Dalawa lang. Sa choices, ito lang ang dalawa. 62.7%. So, yan na yung sagot. Ito naman ay nasa hundreds, more than 100%. Ito naman ay masyadong maliit, 6.3%. Ito naman ay masyado as in super liit na siya. Isa pang paliwanag. Itong si 72,544 ay more than 50% nitong uh, 115,732. Pero, hindi siya more than 100%. So, therefore, ang sagot nito ay si letter B. Ganun, ganun lang siya kadali. No need na isolve. Hindi naman tayo nag-solve talaga. Next, dito tayo sa number 20. Erase. Ulit natin ito para may space tayo. Kopyahin natin si 8,653. Is 123% of what number. When we say 120% of what number, ibig sabihin yung number na yan ay lower lang dito sa 8,653. Lower lang ng kunti ba? Maghanap ka lang sa choices na nasa thousands or apat na digit yung whole number at ito lang ang may apat so yan lang ang sagot kunting recap lang mas advantage dito kung magaling ka talaga sa English kasi sa tanong pa lang maintindihan mo siya basahin natin yung number 18 what number of uh, is 24.7% of 52,383 when we say, kasi round off natin ito, 25%, so one-fourth dito. Kung one-fourth dyan, isa lang naman ang obvious na sagot dyan. Ito lang letter B. Next, ito sa number 19, what percent of dito sa, uh, ni-round off na natin ito kanina ng 100,000, is 72,544. Magkalapit lang sila. 70,000 ni round off natin yan. Tapos yung in, nasa itong 115,000 ay ni round off din natin ng 100,000. Magkalapit lang sila. Para mas madaling tingnan, yung apat na zero sa taas at sa baba ay kinancel out natin. So ang natitira na lang ay 7 over 10. 7 over 10 is obviously that is equals to 70%. Magkalapit lang sila. Tapos sa choices, isa lang naman dyan ang dalawang digit ba? Itong 70%, ang malapit sa 70%, which is 62.7%. Next, dito naman sa number 20, this is 8653 is 123% of what number? Bali, yung number na yan, mas maliit pa dito. Para i-multiply natin ng 123% para maging 8,653. Maliit lang ng kunti sa choices. Ito lang naman ang maliit na kunti sa 8,000 natin. So, ang sagot dito sa number 20 ay 7,035. Again, never memorize the answer kundi yung paraan kung paano ito sagutan ng tama. At ilalagay ko sa description ng video ito yung iba pang mga examples when it comes to percentage. Next, abangan ang part 4.